Незабаром відбудеться поставка перших літаків F-16 з Нідерландів до України, повідомила очільниця Міністерства оборони Кайса Олонгрен. У листі до Палати представників парламенту України урядовець зауважила, що мова йде про 24 винищувачі. У Білгородській області бомбопад у користуванні видання Washington Post опинилися документи, які показують бомби, запущені Росією по Україні. І падають вони на її ж території. За даними американського видання, 38 бомб впало на Білгородську область. Щонайменше 4 на сам обласний центр. Ще 7 знайдено в навколишніх передмістях. 11 бомб в прикордонному Грайворонському районі. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик з нами на зв'язку. Пане Костянтине, доброї ночі, дякую, що ви з нами, не спите. Доброї ночі. Для мене це такий початок робочого дня. <рес> дякую ще раз. От хочеться якраз про цей бомбопад. Звичайно, для нас це приємність, а для росіян як так сталося, що на них падає ж своє? Розумієте, тут досить така... З одного боку проста ситуація, а з іншого боку це вже з нештатного сходу, він почав становитися штатним сходом усіх бомб. Ну, по-перше, вони дуже велика кількість літаковилітів і відповідно там, за минулий місяць майже 800 бомб вони по нам скидали. Тобто уявляєте собі темп їх такої вантажно-перевантажної роботи. Я так шуткую, але це для нас дуже серйозне враження, тому що всі вони літають, вони там, може, і не такі точні, як росіяни б хотіли, але це досить серйозне враження по нашим територіям, по нашим містам. Ми це все бачимо кожного дня. Те, що росіяни зробили оці модулі МПК і пристосували його до дуже старих своїх бомб, фабів, фаб, там 250, 500, півтори, там вже казали і про 3 тисячі. Це не досить така гарна з конструкторської точки зору робота була проведена. Вона не пройшла там необхідну кількість випробувань саме на так, так звана наробітка на відмову. І тому ці сходи і процент цих сходів, він укладається Ну, не в норми, які повинні бути, там. Так, таке може бути, такі випадки бувають. Але у росіян за рахунок такої недолугої технології цього процесу, вони отримали дуже велику кількість сходів. І страждають в першу чергу їх населення. А росіяни навіть не намагаються там прокласти так маршрути, щоб не було такого серйозного враження їх місцевих. Але це місцеві люди, це не те, що їх там хвилює. Та, тут можна щось вигадати і сказати, що це далеко не їхні бомби і що вони не просто так впали. Але це їхня історія, це їхня пропаганда. Пане Костянтине, в попередній годині ми, точніше, кілька хвилин тому говорили з Сергієм Братчуком про появу F-16. Звичайно, не можу не торкнутися цієї теми для того, щоб говорити з вами. Що цікавить? Як захистити майбутні літаки, які з'являться на території України? Тому що для ворога це завдання номер один. Літаків ще немає, а вони вже подумки їх намагаються знищити тут у нас в Україні. Що ми маємо зробити для того, щоб берегти цю авіацію? Ну, останні події, особливо там стосовно ураження Міргорода, ну, так дуже я занепокоєний цією ситуацією, тому що Ну, не все було зроблено, очевидно, не все було зроблено з боку керівництва цієї авіабази, щоб її захистити. Ну, по-перше, це літає безпілотник над тобою, розвідник. Ти розумієш його можливості, розумієш, що він може робити, що він може наводити. Тобі треба або літаки обрати з аеродрому, або їх заховати, або почати їх там возити, перевозити для того, щоб у них не було постійної GPS-координати. Друге, щось я не побачив, щоб там працювала, працював РЕП, тому що якщо працював РЕП, такого гарного відеосигналу, і росіяни б не могли ані собі, ані нам показати всю цю операцію. Ну, я вже не кажу про те, що є прості інженерні споруди, які можна виставляти для того, щоб захищати літаки на аеродромі. Це починаючи з капонірів, які це такі обволовані ґрунтом 
і там якимось ще може там закріплені якісь там фундаментні блоки такі споруди які вони не закривають літак повністю вони там не дуже будуть захищати якщо над ним буде там зриватися касетний боєприпас але вони все ж таки від ударної хвилі від інших там засобів ураження від уламків якщо це буде фугасне ураження вони захищають є ще такі закриті арочні укриття вони були розроблені там дуже, дуже давно, ще при радянських часів, коли там були маленькі там винищувачі там на, на кшталт 115, 117, 19 міг, і так, міг, міг, я вибачаюсь, міг 15, 17, 19, навіть 21 ще так дуже так плотненько влазив туди ще в це арочне покриття з того часу нічого не було зроблено а за два роки війни можна було б знайти якісь вихіди зробити якісь більш серйозні більш потужні е, укриття ну я дуже сподіваюся що вони зроблені або робляться а, а, або будуть найближчим часом зроблені я думаю що з цієї миргородської історії е, будуть зроблені належні висновки ну і е, знаєте от на нашому олімпійському стадіоні коли ми бачимо там якщо дощ якщо щось там набігає якщо там дуже сильне сонце то е, такі тенти натягуються е, можна було б зробити просто такі тенти для того щоб закриватися від космічної розвідки від е, тих же самих орланів суперкамів або зал е, зверху щоб вони не розуміли що знаходиться під цим під цим тентом це теж можна було б зробити це досить ефективний засоб прикриття ну і, і, і росіяни не цураються возити по аеродрому ту 95 і там через кожні 5 годин якщо вони прилітають там в Енгельс тому що вони розуміють що за час за який наш безпілотник може долітати, долітати до Енгельса 2 тобто засобів дуже багато і їх треба використовувати ситуація з Миргородом мені не зовсім зрозуміло може це було зроблено якось спеціально може це було не спеціально зроблено але ураження наших літаків це не може бути спеціально розроблена така багатоходова там розвідувальна операція ну це якесь безлуздя тому я дуже занепокоєний цією ситуацією але сподіваюсь висновки будуть зроблені правильні Пане Костянтине, а ми зараз живемо в умовах війни, звичайно, і наслідком цієї війни є тотальне відключення світла в українців, тому що ворог знищив чимало енергетичних об'єктів, об'єктів теплової генерації. І сьогодні президент дав доручення урядовцям, зокрема Михайлу Федорову, і найближчому засіданні ставки Верховного Головнокомандувача, він хоче почути аналіз щодо ситуації зі зв'язком під час відключень світла, тому що... Часом, коли відключають світло, ми не маємо інтернету, ми не маємо е, телефонії. Скажіть, будь ласка, як відсутність світла позначається на військовій авіаційній складовій? Що не працює і що йде нам не на користь? І що можна з цим зробити? Досить складне питання, але я не думаю, що військові вони зв'язані, пов'язані з енергетикою такою загальноцивільною. У них є свої генератори, у них є свої засоби живлення і не думаю що це буде якось пов'язано це скоріш пов'язано з забезпеченням зв'язку цивільного населення ну тут є ще одне питання на початку цієї гарячої фази росіяни не на самому початку а ще раніше вони провели дуже серйозну кібератаку вони атакували засоби зв'язку які фактично пов'язували нас з Америкою і з Європою і дуже в цей час дуже ну красиво гарно виступив Айлон Макс зі своєю програмою по Старлінкам і фактично Старлінки забезпечили нам цей зв'язок з нашими партнерами особливо в перші часи і дні війни а потім це вже було взято на озброєння нашими силами оборони і фактично у нас весь зв'язок він в значній мірі пов'язаний саме зі стралінками але це і небезпека тому що ми знаємо що декілька операцій особливо там по Криму були за ініціативою Маска ну фактично зірвані потім все це керування всім цим процесом взяв на себе Пентагон але такі прикрі випадки були
Тобто я не думаю, що е, ці проблеми з забезпеченням електроенергію населення і промислове підприємство дуже серйозно буде сказуватись на можливостях нашої, наших сил оборони. Це дуже важливо, що ви це говорите, тому що людина, яка не дуже розбирається в авіаційній складові, ти все ж таки думаєш над тим, а як там нашим військовим в таких умовах, тому що ми тоді втрачаємо якісь побутові зручності, а коли мова йде про війну, і про людське життя тут виникає чимало питань. Якщо дійсно хлопці мають свої канали живлення, це, це дуже важливо. Пане Костянтине, наступний тиждень буде так само, не знаю, вирішальним, але важливим для України і для наших партнерів. Я думаю, ви здогадались, про що йде мова про зустріч у Вашингтоні в рамках саміту НАТО, куди з'їжджаються представники Альянсу. І, звичайно, серед багатьох питань буде питання, які пов'язані з війною в Україні. І... Серед прогнозів, які вже лунають, це те, що можемо отримати позитивний сигнал щодо нових систем ППУ. Я не кажу зараз про наше майбутнє в Альянсі, це важливо, але це поки що вторинне. Чи будуть дійсно якісь приємні сюрпризи щодо захисту українського неба від наших майбутніх партнерів? Я дуже на це сподіваюся, тому що... Знаєте, не можна сподіватися, коли в тебе нема розуміння, звідки взяти там подарунки. Да? А тут є досить серйозна ситуація з можливістю подарунків, з джерелом подарунків. Угу. І цим джерелом подарунків може бути те, що Ізраїль зараз хоче вивести свого озброєння в системи Петріот. Вони вважають, що вони вже досить застарілі що вони вимагають досить серйозного обслуговування, і вони хочуть їх вивести і завести повністю пращу Давіда. Ну, я б теж хотів, щоб в Україні було якомога більше систем праща Давіда. Вона мені дуже подобається. Особливо там є така чудова ракета, яка може стріляти із пращі Давіда, із Петріота. Називається вона Sky Scepter. Вона е е може діяти на дуже великих відстанях, значно більше, ніж, ві, ніж е, ці ракети ПАК-3, які є у Петріота. Тобто зона ураження е, цього комплексу значно виростає. І в е, ізраїльській версії ця ракета по аеродинамічним цілям може бити там, до 250 кілометрів, по е, балістичним цілям, якщо не помиляюсь, до 75. Це майже в два рази більше, ніж радіус ураження балістичних ракет з системами Петріот. Крім того, там буде, будуть списуватися ну, трохи підстаркуваті вже системи ПАК-2 ракети. Це ракети в основному для знищення аеробалістичних цілей, але поява таких систем здовж лінії розмежування, вона дозволить нам, ну, скажімо так, трохи, трохи зашугати Су-34 і Су-35, які їх супроводжують, коли вони намагаються бити по нашій території кабами. Е, така дальність забезпечує те, що Су-34 не зможуть заходити в зону, е, зону, де вони скидають ці бомби. Тобто ці е, там, на 50 кілометрів, на, навіть на 70 кілометрів, вони не зможуть наближатися до лінії бойового зіткнення. Угу. Тому я дуже сподіваюся на це. Ну і крім того, е, і, е, дуже добре себе показала досить стара система зенітно-ракетний комплекс ХОК, але вона показала себе дуже гарно. Ракет цих в світі дуже багато. Їх е, е, наші партнери з усіх боків, вони там пропонують їх нам поставляти. Цей комплекс себе показав дуже гарно. Збиття крилатих ракет, збиття шахедів. І він діє на відстані 40-45 кілометрів. Це максимальна дальність, але він дуже ну, такий мобільний, його причепив до там, якоїсь вантажівки і повіз. І він показав свої досить хороші характеристики, тому що останні його модифікації там, десь 98-96 року, це не, там, не останній хай-тек, але це проста надійна система, не вимагає там, особливих знань там, балістики і, і е, зенітно-ракетної там техніки, вона дозволяє ну, захищати якийсь свій конкретний сектор. Е, і для об'єктового ПВО, і для тактичного ПВО, і, ну і так далі. Це ну, гарна система. 
Ну і крім того, нам треба ще отримати, я так сподіваюся, і якусь кількість насамців і АСТ. Це ті комплекси, які прикривають Петріот, які роблять такі, ну, таку систему протиповітряної оборони, те, що ми називаємо багатоешелонованою, яка починається з мобільних груп і закінчується там системами Петріот. А ми ще сподіваємося і отримати і більш серйозні системи там, на кшталт американського ТАДу, але я не думаю, що це буде найближчим часом. А от Петріоти ми, ми можемо, є джерело, де можна взяти. Ну, наприклад, американці забирають у ізраїльтян ці Петріоти і обмінюють їх або е, на свої американські, або на німецькі. Тому що у, у ізраїльтян ці 8-10 комплексів, які вони будуть зараз виводити, Чотири або шість з них – це німецькі, які були надані їм довгостроково оренду. І може це бути таким фондом, який дозволить нам отримати патріоти для себе. Звичайно, цим подарункам будемо раді ми, і ворог навряд чи буде радіти. Будемо чекати цього саміту, тому що він дійсно для нас дуже важливий. Пане Костянтине, а зважаючи на те, що може з'явитися кілька новинок в Україні, скажіть, будь ласка, а підготовка військових скільки часу вона займатиме? Чи наші хлопці, вони настільки талановиті, показали свої здібності, що їм треба буквально кілька днів, і вони опанують нове озброєння? Ну, кілька, кілька днів, на жаль, не буває. Ну, у Петріоти там загальна програма була, починалася з півроку, але там були випадки, коли наші хлопці вже через 3-4 тижні показували такі досить серйозні результати, тому що ну, взагалі фахівці ППО – це, ну, скажімо так, саме інтелектуальна частина нашого війська, не хочу нікого образити, але це ну, такі, можна сказати, смішно, там, ботани, але вони дуже розумні на технічних питаннях хлопці. Тому вони дуже швидко це все засвоюють, всі е, вимушені, е, якщо вони читають сучасну технічну мілтехівську літературу, то вони е, добре розуміються в англійській мові, і, ну, тобто вони дуже швидко все це опановують. І вони це демонструють щоразу, коли лунають роботи, сигнали да. так, повітряної тривоги. Я до чого? Я хочу нагадати глядачам, що попри ніч ворог не спить і зараз тривоги лунають у переважній більшості регіонів. Що ми бачимо на мапі? Червона, Сумська область, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Автономна республіка Крим, Дніпропетровська область, Запорізька, Донецька, Харківська, Луганська. Це означає, що вам потрібно подбати про себе і про свою безпеку. Пане Костянтине, я щиро вдячна вам за те, що ви були з нами, за ваші фахові коментарі. І я сподіваюся, що незабаром знову побачимось і будемо чекати наступного тижня. Можливо, всі ті прогнози, які ви щойно озвучили, вони в тіль це на 100%. Хотілося б тоді потиснути вам руку за, за це. Дякую ще раз, Костянтин Криволап. Дякую, все добре. Та бережіть себе. Авіаційний експерт, аналітик був з нами на зв'язку.